Sinusitis, LG, asthma, and this is a very important thing. 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 Asthma attacks fatal kawaca. Ilan ti sama sekali gurika aku na orang dalan ti munding nince ilan ti jahatul tis kali immunity ala pinch kuali. Ibu orang ala nince ranki star homeo pati doctor yoga ntar kar manto na rai nergi. Mari ni bishe shal tel skuna. Hello sir welcome to the show. Sinusitis kani, tonsillitis kani, adenoids. Iban ni bronchitis iban ni. Kadang kuku ter related ga orang tuh tei swasta wewasta ke saman nince orang tuh tau. Asalah ini sama sekali pradhan mena karena ilan ti ilan ti allergen sun tuh orang tuh. मेन काजटी फैक्टर चीज है एंटे मान की साइनस का होचु लेपते एलर्जिक राइनेटीज का होचु ऐते स्किन एलर्जी लांटी का होचु लेपते ओकोसर मान की आस्थमा फाम आवड अंगानी नटले मामले का ब्रिथलेसनेस टे आस्थमा फाम का कुन्ना गोड़ा एलर्जिक राइनेटीज द्वारा गोड़ा मान की ब्रिथलेसनेस नटे आय समाने हेरिडेटर फैक्टर उन्हें आवकाश में गड़बड़ उठाना नहीं अधिक आकुंडा गोड़ा आह इम्यूनिटी तक गोड़ना तो आंटे ए परसेंट साइड ए ए ते पेशेंट्स उन्हें आरो वाला लो रोग नहीं दिख रहे तक गोड़ना तो वाला तो रगा एलर्जी बार ने पढ़े आवकाश में गड़बड़ उठाना नहीं आंटे वीट Okay. In sinusitis, there are various reasons for it. There are fungal or bacterial or viral. No, no. The problem is that they have to treat it as well. No, no. The causative factor. I think the main is sinusitis form out on carnamine and viral or bacterial or fungal. That's why it's important. If you have a lot of people who are living in the world, they have to deal with a recurrent cold attack. They have to continue to deal with it. We have to deal with acute sinusitis. We have to deal with sinusitis. We have to deal with acute, subacute and chronic. अंडे दिन तलो लेने अंडे मान के आ अक्यूट स्टेज लो अच्छे से अंडे फोर वीक्स हो तो फोर वीक्स उन्हीं आटोमेटिक के तगी पे आवकाश अंगोड़ा होन्टो है और कोई सारे अंडे फोर टू एट वीक्स हो आदि सब अक्यूट किंड कोस नंद और कोई वाला मान के ये मोड़ वारल दाट या ना मोड़ वारल का अच्छी टू मंथ्स तो थ ये पेशेंट्स चाला मंद इन टांटे इम्मीडिएट का रिलीफ को से एंटी एलर्जेंस वाले टाम वाले वाले के सप्रेस से ही मल्ली रिपीटेड का फॉर्म है आवाज़ से मुंटों ने एलर्जी साइनसेटिस फॉर्म आउट रन करना वो कन ना वो कन वाला द कासे इन टांटे एलर्जी का आवाज़ चुले तो मार्टी मार्ट की फॉर्म है ये कोल्ड उड़ा का आ तो मतलब को टेन इयर्स वर्क की राह ले दो, मतलब आफ्टर मैरिज तरह तो कुछ फोर इयर्स वर्क की राह ले दो। ओके। तो फिर सिक्स एंड आफ्टर कैरिंग होना चाहिए ना प्रेगनेंसी, इसी को वन वीक में जी हेवी का होता है। ओके। तो ऑलरेडी इपुर को ना होता है। इनके ट्रीटमेंट पे ये भी बहुत चलने वाले हैं Umur apa itu? Lambat itu antara antara komplikasi yang sama orang ini pregnancy time lalu tisko orang dah nadeem leh tu. Kalau betul ini antara mana ki asma tak kata nanti present mereka itu medicines pada tu nara. Dan walau mana ku kebalan separation matri me orang tu. Walau cahala mana leh nanti seasonal variation orang orang tu. Particular orang rainy season gak tu, winter season lagi gak tu, acha akas me kuat orang tu. Antara adik aku ni orang allergy dewar acha asma gak orang tu. Inilah leh nanti mana konca. Umur apa itu dewar ini nanti treatment tisko orang ku nampu kacit tengok kau tu time ada kita insyaallah orang tu nanti. Entah entah mana kita complete kita agak entah macam mana, kuantiti time disko na wakasha monton. Ada ini perlu mungkin presenter wala medicines wala ni ada separation. Entah kebalong mana kita temporary relief macam mana duduk tuan di. Entah okey wala emergency la umi apa ti medicines wala tu kuda. Ida na emergency onna wala lopo ti medicine wala kuna wakasha monton. Respiratory allergies ki, perdana mana allergens ye buntu ni entar ye kuga. Ti mana kita routine ke pollution ke wakasha ni, lepo ti ada even bottle bottle water wala ke wakasha, lepo ti colours wala ke wakasha. Main itu tu dust wala ke wajah. Lebih dari itu, kalau patient sini nanti chemical factory lalu panji atau, lepas tu dul nanti ekwa dust orang de area lalu panji atang ke wajah. Ini kah kuna gula. In lalu nanti mana ku dust allergens, dust tu unte adik clean je skor lek pordon. Kuni kuni pemper je itu lawa gula mana ke allergens farm ayau kacang gula unte. Nanti di dalam nanti mana inti dagra unna perlu wat ni nanti neatness ane di maintain je atang gula. Kuni dawar ke allergens tu ram pitta kacang unte. 
ఓకే డస్టింగ్ అలాంటి చేయకుండా ఉంటే బెటర్ అంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు అంటే కొంతమంది గృహిణీలు డస్టింగ్ చేసినప్పుడు చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు అలాంటప్పుడు ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటే అంటే వాళ్ళు ముందు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోకుండా వాళ్ళు పనిచేయటం వల్ల కూడా ఒక్కోసారి వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటప్పుడు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మాత్రం వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే నోస్ అంటే కవర్ చేస్తూ మనకు కేర్ తీసుకోవటం వల్ల అంటే మనకు డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏవైతుందో రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ లోకి పోకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది తెలియదు మరి అసలు మొదట్లో మొదట్లో ఈ చలి చలి కాలము కొంచెం ఫ్యాన్ కింద ఏసీలో ఉంటే కొంచెం ఇబ్బంది ఏర్పడేది కానీ ఇప్పుడు అటువంటి ఏమి లేకుండానో ఒక పది అడుగులు అలా ఇస్తే విపరీతమైనటువంటి ఆయాసం వచ్చేస్తుంది సార్ ఈ సిఓపీడికి నయమైనది అది కాదా సార్ ఇది ఖచ్చితంగా తగ్గుతుందండి హోమియోపతి మెడిసిన్ ద్వారా క్యూర్ చేయొచ్చు అండి కాకపోతే ఏంటంటే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ని బట్టి కూడా కొంత డిఫరెన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కొంత టైం ఎక్కువ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంటే కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే మనకి ఇలా సిఓపీడీ లేకున్నా కూడా లేకపోతే హిస్టరీ ఏదన్నా టీవీ లాంటిది కావచ్చు ఎలర్జెన్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా క్రానిక్ డిసీజ్ అలా సఫర్ అవటం వల్ల కూడా కావచ్చు ఇమ్యూనిటీ తగ్గి మనకి లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఒకసారి ఇమ్యూనిటీ బాగా తగ్గటం వల్ల కూడా త్వరగా ఎగ్జర్షనల్ అస్తమా లాంటిది వాటి వల్ల కూడా మనకు ఆయాసం వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి ఏదన్నా కూడా మనకి ఏంటంటే హిస్టరీ తీసుకున్న తర్వాత మనకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటం వల్ల అంటే సిఓపీడీ కావచ్చు లేకపోతే మామూలు ఎలర్జీ అస్తమా కావచ్చు బ్రాంకైటిస్ కావచ్చు ఏదైనా కూడా కంప్లీట్ గా తగ్గుతుందండి ఎవరైనా తరచుగా ఎలర్జీస్ కి వాటికి గ్రోత్ ఉన్నారంటే బాగా హైపర్ సెన్సిటివ్ అయి ఉండొచ్చు వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉండొచ్చు అంటారు అంటే ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అంటారు ఇమ్యూనిటీ ప్రెసెంట్ మనకు సిచ్యువేషన్ లో ఏంటంటే హరి హరీడ్ హరీడ్ అంటే మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల కూడా అంటే చాలా మంది తీసుకునే ఆహారంలో మంచి ఆహారం లేకపోవడం ఒకటి అయితే మనకు విపరీతమైన స్ట్రెస్ కి లోన్ అవ్వడం మానసిక ఒత్తిడికి లోన్ అవ్వడం ఒకటి రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం వల్ల ఒకటి అంటే చుట్టుపక్కల అంటే హైజీనిక్ పాటించకపోవడం వల్ల కూడా మనకి త్వరగా ఎలర్జెన్స్ ఎలర్జిక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి అంటే వీళ్ళలో ఏంటంటే మనకి రెగ్యులర్ గా అంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడంతో పాటు రెగ్యులర్ గా చేసే ఎక్సర్సైజ్ తో పాటు మంచి ఆహారం తీసుకోగలిగితే మాత్రం డెఫినెట్ గా ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది డైట్ తో ఏమన్నా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అంటారా ఖచ్చితంగా అంటే మంచి ఆహారం తీసుకోవడం అంటే చాలా మందిలో ఏంటంటే విటమిన్ సి తక్కువ ఉంటే కూడా మనకు ఎలర్జీ బారిన పడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారు అంటే ఒక సపోజ్ ఎలర్జీ రైనటీస్ కావచ్చు లేకపోతే కోళ్ళు లాంటిది మామూలు కోళ్ళు అటాక్ అయినా కూడా సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తుంటారు కానీ అలా అవాయిడ్ చేయడం వల్ల మనకి రోగనిరోధ శక్తి పెరిగే అవకాశం చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే మనకి పెరగాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్ డైట్ లో ఫ్రూట్స్ ఉండటంతో పాటు డ్రై ఫ్రూట్స్ లాంటివి కావచ్చు రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవటం వల్ల మనకి ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందండి బ్రేక్ తర్వాత ఎలర్జీస్ స్కిన్ అయినా ఉండొచ్చు డయేరియా లాంటి గ్యాస్ట్రిక్ ఎలర్జీస్ ఉండొచ్చు ఇలాగ రెస్పిరేటరీ ఎలర్జీస్ ఉంటాయి అంటే ఇవన్నీ ఎంతవరకు రిలేటెడ్ గా ఉంటాయో డిస్కస్ చేద్దాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ స్టార్ హోమియోపతి డాక్టర్ యుగంధర్ గారి తోటి సైనసైటిస్ ఎలర్జీ ఆస్తమా సమస్యల లక్షణాలు పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం హనుమకొండ నుంచి కల్పన గారు వెయిట్ చేస్తున్నారు కల్పన గారు హలో నమస్తే కల్పన గారు చెప్పండి కల్పన గారు చెప్పండి పడతలేవు <laughs> సార్ <laughs> <laughs> చూపిస్తున్నా సార్ అది రోటా హిల్లర్ కూడా పిలుచుకుంటున్నా అవునండి అయితే ఈ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడదామని అనుకుంటున్నా సార్ నేను ఆ మంచి డిసిషన్ అమ్మ కాకపోతే ఏంటంటే మీరు కొంత హోమియోపతికి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే పాత హిస్టరీ ఏదైతే ఉంటాయి ఎక్స్రేస్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఏమన్నా రిపోర్ట్స్ ఏమన్నా కూడా మీకు స్టార్ హోమియోపతి డాక్టర్ చూపించడం చేయాలండి ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంత టైం అనేది ఖచ్చితంగా పడుతుంది పర్మనెంట్ క్యూర్ కావాల్సినప్పుడు మరి కొంచెం టైం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది దాని మీద మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళిపోతే బెటర్ అండి 
ఇతర ఎలర్జీస్కి గ్యాస్ట్రిక్ కానీ స్కిన్ ఎలర్జీస్కి రెస్పిరేటరీ ఎలర్జీస్కి ఏమన్నా రిలేషన్ ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ కొంత ఇమ్యూనిటీ తగ్గడం వల్ల హైపర్ సెన్సిటివ్గా ఉండడం వల్లనే తలెత్తుతూ ఉంటాయి కదా కొంత రిలేటెడ్గా ఉండొచ్చు అంటారా ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు స్కిన్ ఎలర్జీ కావచ్చు లేకపోతే గ్యాస్ట్రిక్ ఎలర్జీ లాంటిది కావచ్చు మనకి విపరీతమైన సెన్సిటివ్గా ఉండటం వల్ల కూడా మనకి ఇలాంటి ఎలర్జీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే అది రకరకాలుగా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు కొందరు ఈవెన్ అస్తమా లాంటిది కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే అటుకేరియా లాంటి ర్యాషెస్ కాడ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి అది కాకుండా కూడా కొందరు ఏంటంటే ఇప్పుడు వాటర్ రెడ్ అయ్యే లాగా లేకపోతే లూజ్ మోషన్స్ లాగా అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇది కాకుండా కూడా కొందరు ఏంటంటే ఉబ్బసం లాగా అంటే కడుపంత ఉబ్బిపోయినట్టు ఉండడం లేకపోతే ముఖం ఫేషియల్ స్వెల్లింగ్ కావచ్చు లేకపోతే స్కిన్ వాప్ లాగా రావడం ఇలాంటి ఎలర్జీస్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి కొంతమందికి ఈ రిఫ్లెక్స్ జిఈఆర్డి లాంటి లక్షణాల వల్ల కూడా ఆస్తమా వస్తుంది అంటారు ఎందుకని దానికి ఏంటి రిలేషన్ అంటే ఎక్కువగా మనకి లోపల ఉండే మనకి ఇంటెస్టైన్స్లో ఉండే మిక్స్ మెంబర్ అని ఎక్కువ వాపులాగా రావటం వల్ల కూడా అది దానివల్ల ఎక్కువ ప్రెషర్ పడటం వల్ల కూడా మనకు ఆయాసం లాగా వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి అంటే చాలామందిలో ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఫుడ్ ఈటింగ్ తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటూ ఉంటారు కదా ఆస్తమాక అవేంటి ఎక్స్టర్నల్ అంటే మనకి వచ్చేసి ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు ఎలర్జెన్సీ కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు పనిచేసే ఏరియాలో కావచ్చు కొందరు ఏంటంటే కాంపాక్ట్గా ఉండటం వల్ల రూమ్ అనేది ఒక్కోసారి వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది వెంటిలేషన్ లేకపోవటం వల్ల కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే కొందరు ఏంటంటే కూల్ వెదర్ బాగున్నప్పుడు మంచి తట్టుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది లేదంటే వాళ్ళు ఒక్కోసారి ఏంటంటే మామూలుగా హార్ట్ పేషెంట్ అయినా కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఫ్యాన్ లేకుండా ఉండడం అలాంటివి కూడా జరుగుతుంటాయి అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలర్జెన్సీ కావచ్చు ఏదైనా ఫుడ్ కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు పనిచేసే పరిసరాలు కూడా కావచ్చు అండి అప్పయ్య గారు కాల్ చేద్దాం అప్పయ్య గారు నమస్తే అప్పయ్య గారు చెప్పండి నమస్తే మేడం చెప్పండి రెండు వేల పన్నెండు నుంచి ఆత్మ ఉంది మేడం ఓకే ఫస్ట్ అది స్కిన్ ఎలర్జీగా ఉండేది ఓకే స్కిన్ ఎలర్జీ మందులు వాడుతుంటే ఈ జలుగు తుమ్ములు ఇవన్నీ వచ్చేసి అది ఆత్మాగా మారింది ఓకే అయితే నేను రెండు వేల పన్నెండు నుంచి ఒక సంవత్సరం పాటు పాజిటివ్ హోమియోపతి మందులు మందు వాడేది ఓకే దాని రిజల్ట్ ఏమి కాదు మళ్ళీ ఈ ఇంగ్లీష్ మందులే వాడుతున్నాను కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంటుంది కానీ వాటి వల్ల ఈ కళ్ళమట్టి నీళ్ళు కావడం దొద్దరు సద్దులు ఇవంత జరుగుతుంది సార్ అయితే మళ్ళీ నేను హోమియోపతి మందులు ఆడుకుంటున్నాను ఒకవేళ మందులు ఆడేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ మందులు కూడా పేర్లర్ గా వాడచ్చా లేదా అనే అంటే అప్పయ్య గారు మనకి ఏంటంటే ప్యాలర్ గా వాడాల్సిన అవసరం లేదండి కాకపోతే ఏంటంటే దాన్ని ఇప్పుడు ఏదైతే మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారో దాన్ని గ్రాజువల్ గా తగ్గించే అవకాశం ఉంటుందండి అంటే ఎట్ ఏ టైం మనకు హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మీకు మధ్యలో ఏదైనా ఇబ్బంది అయినా కూడా ఎమర్జెన్సీలో మీరు వాడుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అంటే దానికి దీనికి సంబంధం అంటే ఏవేదైనా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఏమీ లేదండి కాకపోతే రెండు పార్లర్లు వాడే కంటే దాన్ని గ్రాజువల్ గా తగ్గించే అవకాశం హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ దాన్ని తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది అంటే మీరు అలోపతి మెడిసిన్స్ వాడటం వల్ల ఎన్ని రోజులు వాడినా కూడా ఏంటంటే మనకి కేవలం టెంపర్ రిలీఫ్ మాత్రమే ఉంటుంది రాజు గారు కాల్ హైదరాబాద్ నుంచి రాజు గారు హలో రాజు గారు హలో ఓకే ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కొంతవరకు స్ట్రెస్ శారీరక మానసిక ఒత్తిడి కానీ లేకపోతే ఏదైనా మెడిసిన్స్ కానీ లేకపోతే ఫుడ్ ఐటమ్స్ కి రియాక్షన్ లాగా ఆస్తమా లాగా కనిపించవచ్చు అంటారా ఖచ్చితంగా అండి అంటే ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్ ఇంతమంది చెప్పుకున్నట్టు మనకు డైట్లో కావచ్చు లేకపోతే ఇమ్యూనిటీ తగ్గటం వల్ల కావచ్చు స్ట్రెస్ మూలం కావచ్చు కొందరు ఏంటంటే కొంచెం యాంగ్జైటీ ఫియర్ అలాంటి వాటి వల్ల కూడా కొందరు ఎగ్జాక్షన్ అస్తమాలా కూడా వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అంటే అక్కడ మనకి ఏ టెస్ట్ చేయించినా కూడా ఏం కనిపించకపోయినా కూడా వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ యాంగ్జైటీ వల్ల కూడా ఇలాంటివి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి ఓకే స్ట్రెస్ లెవెల్ తగ్గించడానికి మరి హోమియో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందంటారా అంటే టోటల్గా మనకి హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మనకి హిస్టరీ అంతా తీసుకున్న తర్వాతనే మానసిక లక్షణాలు కావచ్చు లేకపోతే ఏవైతే రోగ లక్షణాలు కావచ్చు అన్ని మనం పరిగణలు తీసుకొని ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంటుంది దాన్ని బట్టి ఏంటంటే వాళ్ళ స్ట్రెస్ తగ్గించడంతో పాటు వాళ్ళకి అంటే ఏవైనా ఆహారం తీసుకోవాలన్నా దాన్ని కూడా అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఏది ఉన్నా కూడా మనకి మెయిన్ ఏంటంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడంతో పాటు డైట్ అనేది కరెక్ట్గా తీసుకొని రెగ
చాలా మందిని తీసుకుంటే చల్లటి వాతావరణం కానీ లేకపోతే చల్లటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు ఈ సమస్యలకు ఎక్కువగా గురి అవుతున్నట్టుగా గమనిస్తుంటాం అంటే డైరెక్ట్లీ ఇవి రిలేటెడ్ అంటారా అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ బాడితత్వాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది చాలా మంది తీసుకున్నప్పుడు కొందరు ఇప్పుడు వింటర్లో కావచ్చు లేకపోతే రైనీ సీజన్లో కావచ్చు కొందరికి తల స్నానం చేస్తే ఏమి ఉండకపోవచ్చు కాకపోతే వర్షంలో తిరగడం వల్ల వాళ్ళకి ఎలర్జీ అర్టికేరియా లాంటిది ఇలా కావచ్చు లేకపోతే స్నీజింగ్స్ లాంటివి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్క పేషెంట్ ఒక్కో రకంగా రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎలర్జెన్స్ ద్వారా అలా ఇది స్కిన్ ఎలర్జీ కావచ్చు నా అసలు ఎలర్జీ కావచ్చు అండి పులివెందుల నుంచి అనూష్ గారు అనూష్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అనూష్ చెప్పండి హలో నా టూ ఇయర్స్ కి పరిచయం తగ్గండి మా పులివెందులు అన్ని హాస్పిటల్ తిరిగాండి కానీ అసలు తగ్గడం లేదు ఏం ప్రాబ్లం అండి ఏమన్నా సలహా ఇవ్వగలను ప్రాబ్లం ఏం చెప్పారు హలో అనూష్ మా ప్రాబ్లం ఏంటి పరిచయం ఎక్కు టూ ఇయర్స్ కి ఎక్కువగా ఉంటుంది సార్ ఎక్కువ జలుబు ఉంటుంది అంటున్నారా అవునండి నీరులా కారుతుందండి ఓకే ఓకే అంటే మీరు స్టార్ట్ అవడం ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందండి అంటే స్టార్ట్ అవంటే ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకునే వేసుకుపోయినా నీరులా కాడుతుంది కొంచెం బాగుంటుందండి అలా కాడుతుంది అంటుంది అంటే ఎలర్జీ లాంటిది ఏమైనా ఉంటుందండి ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు తల స్నానం చేసినప్పుడు డస్ట్ వల్ల కావచ్చు ఓకే ఓకే అంటే మనకి ఎలర్జీ ద్వారా మీకు మాటి మాటికి జలుబు చేయడము అంటే ముక్కు వేయడం కూడా జరుగుతుంటుందండి ఖచ్చితంగా మీకు ఏంటంటే హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ ద్వారా నేను ఎలర్జీకి రైనడీస్ తగ్గుతుందండి మీకు దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ లో కలిసి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల అంటే కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే క్రానిక్ అంటే అలా వదిలేయటం వల్ల కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక్కోసారి అస్తమాకు ఫామ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి మీకు ఇప్పుడు కేవలం జలుబులాగా ఉండొచ్చు అది ఇప్పుడు ఫర్దర్ గా ఏంటంటే ఒక్కోసారి మనకి సైనసైటిస్ కావచ్చు లేకపోతే అస్తమాలాగా కూడా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి కొంతమంది చిన్నప్పటి నుంచి తరచూ జలుబు దగ్గులకి గురయ్యే తత్వం ఉంటూ ఉంటుంది అండి అంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇలాంటి రిస్క్ ఎక్కువ అంటారా ఖచ్చితంగా అంటే ఇప్పుడు మనం హెరిడిటరీ తీసుకుండా ఉండొచ్చు హెరిడిటరీ చాలా మంది చిన్నప్పుడు ఏంటంటే పిల్లలు అంటే వెదర్ చేంజ్ వల్ల చిన్నప్పటి వెదర్ చేంజ్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు కాబట్టి ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి జలుబు చేయడం కావచ్చు లేకపోతే ఫీవర్ రావడం కావచ్చు ఫస్ట్ వచ్చేసి రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నట్టు అంటే జలుబు చేసిన తర్వాత ఎక్కువగా దగ్గు రావడము తర్వాత ఫీవర్ రావడము ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి అంటే చిన్నపిల్లలకు కూడా మనకి ఏంటంటే హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఇమ్యూనిటీని పెంచడంతో పాటు మాటి మాటికి వచ్చే జలుబు కావచ్చు దగ్గు కావచ్చు తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది అండి పాల బొబ్బసం అంటుంటారు అదేంటండి పిల్లలు అంటే కొందరు పాలు అంటే ఎక్కువగా ఎలర్జెన్స్ అంటే మనకి కొంత ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు కావచ్చు లేకపోతే కొన్ని కొన్ని ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఎక్కువ వాడటం వల్ల కావచ్చు కొందరు ఎలర్జీ లాగా ఫామ్ అయ్యి తర్వాత ఆయాసం వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి కొందరు ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని పిల్లలు డైజెషన్ కాకపోయినా కూడా వాళ్ళకి ఆయాసం వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి ఇవి ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఎలాంటి చేస్తే మంచిది ఎలాంటి వాటికి దూరంగా ఉంటే మంచిది అంటారు అంటే చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏ వెదర్ వల్ల ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఏ ఫుడ్ వల్ల వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది అది గ్రహించాల్సి ఉంటుందండి ముఖ్యంగా చాలా మందిలో ఏంటంటే పిల్లలలో పల్లి లాంటివి తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి ఎలర్జీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది స్కిన్ ఎలర్జీ కావచ్చు లేకపోతే అస్తమా లాంటిది కూడా కావచ్చు చాలా మందిలో పులుపు తీసుకున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి పిల్లల్లో ఎలర్జీ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇమీడియట్ గా జలుబు చేయడం తర్వాత దగ్గు రావడం ఇలాంటివి కూడా కామన్ గా కనిపిస్తుంటాయి అంటే ఏమున్నా కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇన్షియల్ గా వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీని పెంచే ఫుడ్ ఇవ్వటం వల్ల మనకి కొంతవరకు మాటి మాటికి వచ్చే జలుబును తగ్గించే అవకాశం ఉంటుందండి మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత ఈ శ్వాస సంబంధ సమస్యలకు హోమియో ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ శ్వాస సంబంధ సమస్యలకు ఎలర్జీ ఆస్తమా సైనసైటిస్ వంటి సమస్యలకు హోమియో వివరాలు అందించడానికి స్టార్ హోమియోపతి డాక్టర్ యుగంధర్ గారు మనతో ఉన్నారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు హోమియో ట్రీట్మెంట్ అంటే ఒక్కొక్కసారి చాలా సివియర్ గా ఉంటుంటాయి సిమ్టమ్స్ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే ముందు నుంచి తీసుకుని అలాంటప్పుడు వేరే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం బెటర్ అంటారా అలా అవసరం లేదండి అంటే పేషెంట్ బాడీ తత్వాన్ని బట్టి కూడా ఇమీడియట్ గా క్యూర్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కొంత ఇప్పుడు కొందరు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఉండొచ్చు వన్ మంత్ లో ఉండొచ్చు అంటే అది క్రానిసిటీ అక్యూటా క్రానిక్ అనేది కూడా చూడాల్సి ఉంటుందండి చాలా మంది ఏంటంటే బయట మెడిసిన్స్ వాడి వాడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ కావచ్చు ఫైవ్ ఇయర్స్ కావచ్చు వాడి వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా రిలీఫ్ కావాలంటే కొంత టైం అవకాశం పట్టే అవకాశం ఉంటుందండి అంటే
కాదండి మా మా బాబుకి ట్వంటీ ఇయర్స్ సార్ ఓకే ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఆస్తమా ఉందండి మెడిసిన్ వాడుతున్నారు సార్ ఓకే కానీ ఒక్కొక్కసారి చాలా సీరియస్ గా ఉంటుందండి మార్నింగ్ కూడా ఎక్కువ వస్తుందండి తెల్లవారుజా ఉన్నాడు ఓకే కానీ స్కిన్ అలర్జీ లాగా కూడా వచ్చేస్తుందండి మా మొక్కం అంతా కూడాను మొట్టాల కింద రావడం ఈట్ మీద రావడం ఓకే హోమియోపతి మందులు వాడుతున్నాం సార్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఓకే తినజీలు ఆస్థాయిడ్ అలాంటివి ఇచ్చారండి ఓకే వాడుతున్నాం సార్ కొంచెం రిలీఫ్ గానే ఉంటుంది కానీ ఒక్కొక్కసారి చాలా టైడ్ అయిపోతున్నట్టు నీరసంగా అనిపించడం అండి మొక్కం అంతా కూడా లాగేసి చాలా ఇదిగా ఉంటుంది సార్ అంటే ఖచ్చితంగా తగ్గుతుందమ్మా హోమియోపతులు ఏంటంటే మెడిసిన్స్ అంటే మనకు ఒక క్రానిక్ హిస్టరీ అంటే దాదాపుగా మీరు త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది అంటున్నారు ఆల్రెడీ మీరు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మెడిసిన్స్ వాడుతున్నా అంటున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే మల్టిపుల్ డ్రగ్స్ వాడటం వల్ల కూడా మనకు రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది కానీ పర్మనెంట్ క్యూర్ అనేది ఉండకపోవచ్చు అంటే మీ దగ్గర సీనియర్ డాక్టర్ అంటే ఉంటే మాత్రం వాళ్ళని కన్సల్ట్ కానీ దానివల్ల ఏంటంటే మనకు హిస్టరీ అంత అవసరం ఉంటుంది అంటే మై బర్త్ నుంచి ఏం జరిగింది అనేది కూడా కావాల్సి ఉంటుంది ప్రజెంట్ రోగ లక్షణాలు కూడా లేకపోతే బా బాబు మానసిక లక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా మనం పరిగణలు తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దానివల్ల ఏంటంటే మనకి కొంత టైం పెట్టినా కూడా పూర్తిగా తగ్గుతుందండి మనకి మల్టిపుల్ డ్రగ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదండి ఏదేమైనంటే ఈ శ్వాస సంబంధ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు చల్లటి ఆహార పదార్థాలకి చల్లటి వాతావరణానికి దూరంగా ఉంటూ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ స్టీమింగ్ లాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటే బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అంటారు ఖచ్చితంగా అండి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి పర్టికులర్ గా ఫుడ్ తీసుకోవటం కోల్డ్ కావచ్చు లేకపోతే కొందరికి హార్ట్ ఫుడ్ వల్ల కావచ్చు మాక్సిమం ఏంటంటే నైంటీ పర్సెంట్ కేసులు ఎక్కువ కోల్డ్ ఫుడ్ తీసుకోవటం వల్ల వీళ్ళకి ఇబ్బంది ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందండి అలాంటప్పుడు వీళ్ళు అంటే కోల్డ్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటర్ కావచ్చు ఫుడ్ కావచ్చు కొంచెం దూరం పెట్టడంతో పాటు రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ లాంటిది కావచ్చు లేకపోతే వాకింగ్ లాంటిది కావచ్చు చేసుకోవడం యోగా లాంటిది కావచ్చు మంచి డైట్ తీసుకోవటం వల్ల ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి రోగనీతి శక్తి పెరగటంతో పాటు ఎలర్జీ తగ్గటం లేకపోతే అస్తమా లాంటిది ఉన్నా కూడా మనకు తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సర్టెన్ పీరియడ్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత మళ్ళీ వెదర్ కి గురైనప్పుడు లేదా ఆహార పదార్థాలకు గురైనప్పుడు ఎలర్జెన్సీ కి గురైనప్పుడు రిపీట్ అయ్యే రిస్క్ ఉంటుంది అంటారు అంటే మనకి తర్వాత కూడా అంటే ఎప్పుడు కూడా వెదర్ అనేది ఒకే రకంగా ఉండకపోవచ్చు అండి మనకి ఏజ్ పెరుగుతున్న కొడు కూడా వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు వాళ్ళకు ఉండే హ్యాబిట్స్ కావచ్చు అంటే స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ కావచ్చు దీంతో పాటు వాళ్ళకు ఉండే లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కావచ్చు స్ట్రెస్ కావచ్చు అంటే వీటిలో ఏది కూడా ఆల్టర్ అయినప్పుడు కూడా కొంత అటాక్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అంటే దానికి చాలా మంది పేషెంట్స్ హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు తగ్గిన తర్వాత మధ్యలోనే వదిలేసే అవకాశం ఉంటుంది అంటే అలా కాకుండా కూడా డాక్టర్ చెప్పేంత వరకు కంటిన్యూ చేయటం వల్ల కూడా దాని ఫాలోఅప్ మెడిసిన్ ఇవ్వటం వల్ల కూడా ఫర్దర్ గా రాకుండా ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఒకవేళ వస్తుంది అంటే మాత్రం ఏంటంటే వాళ్ళు తీసుకునే ఫుడ్ కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళకు ఉండే స్ట్రెస్ కావచ్చు రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవటం వల్ల కావచ్చు వీటి కారణాల చేత కూడా మనకు అటాక్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సివియర్ గా సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఎస్వర్స్ గా తీసుకునే ట్రీట్మెంట్ హోమియోలో ఉంటుంది అంటారా ఉంటుందండి ఇన్హిలేషన్ కూడా మనకు కొన్ని లిక్విడ్స్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంటుంది దాంతో పాటు మెడిసిన్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్స్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఒకవేళ ఏంటంటే మనకు కొంతకాలం ఇప్పుడు ఇనిషియల్ గా వన్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఇబ్బంది ఉండొచ్చు తర్వాత తర్వాత వాళ్ళకి ఏంటంటే గ్రాజువల్ గా అది అంత సివియర్ అనేది లేకుండా పూర్తిగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుందండి ఎంత కాలం వాడాల్సి ఉంటుంది అంటారు అది అక్యూట్ అక్రాన్ అంటే డిసిజన్ బట్టి కూడా ఉంటుందండి అంటే కొంత సమయం అంటే వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ స్టార్ట్ అయిన కొన్ని కొన్ని కేసులు ఇప్పుడు సొరియాసిస్ లాంటివి తీసుకున్నప్పుడు కావచ్చు అస్తమా తీసుకున్నప్పుడు కావచ్చు చాలా మందిలో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలర్జీ గ్రైనైటీస్ ఎప్పటి నుంచో ఉండి సడన్ గా అస్తమాకి ఫామ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది వన్ మంత్ నుంచి ఆయాసం వస్తుంది అన్నప్పుడు కూడా దానికి కొంత టైం పెట్టే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అంటే మనకు ఇన్షియల్ గా ఎలర్జీ గ్రైనైటీస్ క్యూర్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే అస్తమాను కూడా తగ్గించే అవకాశం ఉంటుందండి ఓకే అండి డాక్టర్ యుగంధర్ గారు ఎలర్జీ ఆస్తమా సైనసైటీస్ శ్వాస సంబంధ సమస్యల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఎంతవరకు రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటూ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తోటి హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో తెలియజేసినందుకు థ్